豊橋原の千秋長いおわきの御底の国はわらわの御子雨の押し込みの統治する国です怖い怖い大国主様大国主様雨の若彦を使わすべきです仕立てる姫私と夫婦にならんかのそのお言葉を待っておりましたこれで豊足原の中津国は我が者じゃわあああああああああ,ああ後悔先に立たずやつは僕の娘仕立てる日のめとってしまったのだ神々の時の流れは早いもので雨の若彦を足原中津国に使わしてから8年の歳月が流れました雨の若彦は豊足原中津国を取ろうと画策しおって。8年を経ても高間ヶ原に戻ろうとしなかったんだ戻るわけないわこれによって高見無数の神と天照大神は見たび諸神たちに問うことになるんだ第二話、中不思議、よみがえる神。うーん、あれから八年、雨の若い子から、何も報告がない、戻ってこない。<音声>豊足原の中津国に長居する理由を尋ねさせよう。若い子のもとにどの神を使わせたらよいのじゃほーらやっぱり天の尺では無理天の尺では無理無理いやー何か裏があるはずだ雨の若い彦への使いはどの神がよいものか記事がよいのでおおそれがよいえ私泣き目、頼むぞ。キジ、その名は泣き目。若い子のもとには、泣き目を使わすのが適当です。お前に、大切な役目を申し付ける。泣き目よ、よーく聞け。天の若い子を、豊橋原の中津国に使わしたのは、その国のあらぶる神たちを説得し反逆することなく心を改めさせるためである何故八年に至る音沙汰がないのかを天の若彦に問うのだよいか頼んだぞ。泣き目は足原中津国に向かったのだが意外な展開が待っていたそうここから不可解な物語が始まる雨の若い子耳の穴をかっぽじってよく聞けなんだこいつ感じ悪い。お前を足原中津国に使わしたのは、この国の荒ぶる神たちを説得し、反逆することがないように改心させるため。なぜ、八年も音沙汰がないのか。うわぁ。この声、嫌いやもん。雨の若い子、今すぐに答えよ。何この薄汚い声
天津神の御事のりをそのまま泣き目が詳細に話したところ雨のサグメが若彦に進言したこの鳥は鳴き声が甚だ薄汚いので射殺しましょうそうだなやりますか<笑>一撃で仕留めましょう高見虫妃の神から賜った弓矢が泣き目を襲う最後まで腹立つわ雨の若彦は泣き目を射殺してしまったんだところがその矢は雉の胸を貫き逆に天に嫌がり雨の安の河原の天照大御神と高木の神がいらっしゃるところに達し高木の神が矢をつかみ取ったのだはいここで解説します今大国主が高木の神と言いましたが高木の神は高見むすひの神の別名です同一の神様でいらっしゃいますなんだこれは高木の神がその矢をおとりになりご覧になったところ矢場に血がついていた。この矢は雨の若い子に与えた矢であるもし雨の若い子が御子とのりに背いていなければ悪人をいた矢だと考えられるので雨の若い子には当たらないであろうさにあらずやましい心があるなら。雨の若彦はこの矢に当たってこの世から去れさあ雨の若彦の運命はいかに当たるに決まってるやん雨の若彦が寝ていた朝のとこで胸に当たって死にましたさあここからが大変何が大変なのじゃ仕立てる姫の泣き叫ぶ声が風に響いて天津国玉の神に届いたのですあ天津国玉は雨の若彦のお父さんです<笑>天の若い子が死んじゃった私の旦那が死んでもうたいやいやこんなんいやいやなんでよいやああ、国玉一家が動きますよ。うん。なんだ。この美しくも。悲しい声。誰かが泣いている。天の若い子が死んでしまうなんて。私の。何。私の旦那様が。死んでしまうなどと雨の若い子が亡くなったあまりにございますどうしてでございましょう父神それは本当ですかあ,あ間違いない若い子は死ぬなんて信じられないえ何何かの間違いではじっちゃま本当ですかこうしてはいられない。弔いに行こう。仕立てる姫の悲しむ声を聞いて慌てています。そうなんです。雨の若彦は高浜原にも妻と子供がいたのです。現代人の常識が当てはまらない時代ですから、くれぐれもその点は錯覚しないでくださいね。
こんな姿になりようって。<笑>お悲しみのところ申し訳ございませぬが天の若彦は私の夫でございます<笑>いえいえ私の夫です<笑>お父ちゃんほんまに死んでしもた<笑>雨の若彦の死を悲しみ弔う家族らはもやを作り川刈りを鎖餅とし詐欺を母木餅とし川蝉を三毛人とし雀を月目とし雉を泣き目とし。このように順次定めて8日夜晩に過ごされた雨の若い子も死んじまいよったか。<笑>